todos, aquí Riven de nuevo en ¿Qué demonios es? Y hoy os presento un juego del cual probablemente haré una serie completa, el Black Mesa. ¿No os suena nada? Sí, aquella compañía que la que trabajaba Corton Freeman en Half-Life. El caso es que si habéis vivido bajo una roca estos últimos años, eh, St eh, Valve, voy a decir Steam, Valve son los creadores de Steam, los creadores de Half-Life, eh... Anunciaron hace unos años que querían hacer un remake del Half-Life en el motor Source, el del Half-Life 2, Counter Strike Source, Team Fortress 2 y todos estos juegos nuevos, Portal, y lo sacaron de hecho, pero fue una auténtica basura, era literalmente el mismo juego, pero con agua bonita y luces bonitas, ya está, solo eran esos cambios, y por cierto, lo siento si suena un poco raro, estoy un poco constipado de las gripes que vienen en septiembre, ah, muy malas. Y... 8.47, son las 8.47 aparentemente. Entonces, un grupo de modders dijo, a ver, nosotros tenemos los recursos disponibles, sabemos programar, sabemos modelar y todo eso, vamos a hacer aquello que pensábamos que será el Half-Life Souls. Y montaron el proyecto Black Mesa, que es básicamente un remake del Half-Life 1, hecho con gráficos actuales. Y como podéis ver en el fondo, está muy bien hecho, comparado con Half-Life 1, la, los gráficos son la hostia. Ahora bien, el juego es completamente gratuito, el mod es gratuito, no tienes que pagar nada, solo tienes que poseer al menos un juego con el motor Souls. Bien, puede ser el Counter, el Half-Life, el Portal, y aprovecho para deciros que el sorteo de Portal 2 en mi, en mi canal secundario aún está en pie, cuando llegue a 500 suscriptores lo voy a sortear, así que si alguien lo gana, podrá... <coughs> vale, gripe, podrá bajarse este juego y jugarlo. A ver, quería ver si hay logros. Si sí, aparentemente hay un montón de logros en este juego. Bueno. Nueva partida. Camino a Black Mesa. Empezar nueva. Venga. Vamos a empezar una nueva partida. Esto será solo una introducción, como siempre son los que demonios es de mi canal. Y si os gusta ya haré una serie. A mí me hace ir a hacer, a hacer una serie completa de este juego. Hace mucho que no juego Half-Life 1. Quiero comparar un poco. Vaya, vaya. ¿Qué diferencia? Y encima en perfecto castellano. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Menos ese doblaje. A ver si vamos a ver a Barney. Aquí antes estaba Barney golpeando una puerta. Ahí está. Ese sale en spin-off de Half-Life, creo que se llama Blue Shift, no, sí, Blue Shift, y también sale en el Half-Life 2, un personaje bastante importante. Se un Emilio, a ver que me envían. Spam. Mi contacto visionario llamado Tupac. Genial. Lol. No sé dónde consiguen mi email esta gente. Sí, esto es lo que más me molesta del Half-Life. Del motor Souls y de todos sus motores de Valve. Que siempre tienen que quedarse cargando. Pero fijaros en eso. Texturas normales. Qué bonito. Se para aquí. No, se para. Sí, les... Aquí se dedicarán en Black Mesa. Modelos guay. Pero, pero guay. Es el S. Pues sí, no ha pasado. He estado muchos años siguiendo este proyecto y la verdad es que no, no, no pensaba que lo van a sacar, pensaba que lo dejarán una beta injugable. Pero nada, aquí lo tenemos, la versión completa, completamente funcional. Dios, qué precioso, ¿no? Fijaros en eso. Qué pistas. Rip. Abajo. Ole. 
eating or drinking are permitted within the Black Mesa Transit System. Precioso. Nada que ver con Half-Life 1. Y la música es original también, creo. Animalitos y todo. Pajaritos. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is Joder. necessary to exit Franco the train, disabled personnel <laughs> should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Y encima todo gratuito, no entiendo. ¿De dónde sacaron la motivación para hacerlo si no consiguen nada? Bueno, publicidad de página y currículum bastante guay. Abren la puerta. Vaya, en el original no había ningún segurata que te abría la puerta. Se abría sola. Atención al detalle al máximo, joder. Cargando, porque sí. Esta puerta siempre molaba mucho. Long, long, long. Se cargando, como no. Esto de cargando ocurre porque el motor Source es bastante limitado y no consiguen hacer mapas enormes. Por encima, tengo 27 años. No pueden hacer mapas enormes, así que hacen secciones de mapas pequeños y los juntan mediante acciones cargando. Voy a activar la sincronización vertical un momento. A ver. Bueno, voy a pausar la grabación en ese caso. Que es que estaba viendo rayas muy feas en la pantalla. Con la sincro ya no se ve. Laboratorio de materiales anormalos. Bonito. Autorizaciao a a a de seguridad es Please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Qué guay. Siempre he pensado, ¿qué pasaría si estás en un bus que va a 200 por hora y saltas? He aquí la respuesta. Muévete. ¿Veis? Si salto, me voy para allá. Abajo. A reminder to all Black Mesa personnel: regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a schedule for analysis or radiation checkup is ground for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Spawning. Ja. Déjame pasar. Si no nos morimos. Ácido. Radiación. Vas a morir, tío. He llegado ya. 
coche para directamente llegar. Y hey, ya, yeah. ábreme. Guapo. Ah, cargando tenía que salir. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Y hey, ya. Yeah. No estoy seguro de si me gusta. El sonido de esto. Algunos subtítulos. Si es que puedo. Eh, activar subtítulos. ¿Dónde? Subtítulos. Aplicar, aceptar. What's some pep in that step, Freeman? You're late enough as it is. Hostia, esto no estaba antes. ¿Qué tal? Aw, oh, man, you cut the ponytail. Sell out. Así que Gordon tenía una coleta. Dios. Precioso, joder. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Dios, estoy completamente sorprendido. No me esperaba una calidad tan alta. You have no idea what's going on, do you? Keep looking over my shoulder, make me uncomfortable. Y esto, os recuerdo que es una modificación. Son fans del juego que lo han hecho. No es ningún juego profesional. I can't be bothered right now. No tiene mejores gráficos que muchos juegos profesionales. A ver, aquí se podían hacer cosas. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Gordon, don't touch that. Go use another computer. Cabrón, me empujes. Any ideas on the origin of that new sample? I guess. ¿Qué te pasa en la corbata, tío? Aquí también se podía hacer una cosa. What are you doing still running around up here? Hey, it's happening! <laughs> What the hell is going on up there? And the logo. Did someone pull this fire alarm or something? Come on, Gordon. What are you trying to do? Get me in the trouble? Murtaugh! See. Murtaugh, come in. Yeah, yeah, I'm here. What the hell is going on up there? Uh, we had a little accident up here, sorry. Yeah, well, that better be the last accident you have today. Understood? Ah, uh, <laughs> copy. Damn, Gordon. Le he jodido el día al tío. Da igual, morirá. Spoilers. Precioso. Good morning, sí. Dr. Freeman. No te conozco. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Calidad de caras, yes, en serio. about that. We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Don't worry. You can always attend. Oh, the would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. <risa> eh, no es por nada, pero tenéis una cámara que no funciona. Yep, yep, yep. There's a Big day today, eh, Freeman? Ahora que me fijo, en el Half-Life 1 no había ninguna tía. Todos eran tíos, los científicos. ¿Qué hacéis? ¿Queréis comprar un sándwich? ¿Cómo que no? The sample was just sent oh. down to the test chamber. ¿Qué pasada? Do you try to break everything you touch, Gordon? <risa> Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. You know, I don't think I've ever seen you actually perform any work at all. Good morning, Gordon. 
keep your busy little hands to yourself, Freeman. ¿Cómo me quieren todos, eh? ¡Qué calidad! Fijaros en esto. Este modelo tiene... ¿Cuántos polígonos tiene? Fijaros incluso en las teclitas que están modeladas. Dios, brutal. Vale, ya dejo de dar vueltas por ahí. You know, I don't think I've ever seen you actually perform any work at all. Ahora en serio. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. Es el gordo encima. What recognition do you think you're going to get for reproduction though? Well, I see. No, la cocina. Hello. ¿Qué es esto? <laughs> Good heavens! What the hell? Te he jodido la comida. You think you can fix the vending machine too, college boy? We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Keep your busy little hands to yourself, Freeman. Keep your busy little hands to yourself, Freeman. En el juego original no me odiaban tanto. Al menos no recuerdo que me odiaran. ¿No se lo aseo? Why do we all have to wear these ridiculous ties? Eso lo decía un tío, pero era blanco y viejo. Triple pleated khakis, preposterous. And these ludicrous penny loafers. Nobody here has an eye for fashion. Nope, tío. Tú tampoco. Does this lab coat make me look fat? Hay un tío cagando. El famoso tío cagando. No toilet paper. Antes no decía eso. Be a dear and fetch me a roll of toilet paper. Puedo. Hello. Hello. Could somebody get me some toilet paper? No hay papel. Lo siento, tío. Excuse me. ¿Dónde se podía llenar? Oh, sí que puedo pasarle papel. Don't panic, Harold. Don't panic. Se llama Harold. Toma papel. Stop this very instant. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Qué lol. Este es mío. Eso yo imagino. Algo que me he conseguido. Una cosa de energía. Mi traje. Don. Dame mi traje. Ole. Aquí debería haber música guay de fondo. Ahí. Voy a cargar mi traje. No puedo porque ya están vacíos. Pero qué calidad de modelo, en serio. demasiado alto. A propósito, este capítulo es esto volviendo demasiado largo también. Y no dice nada aún. Excuse me, Gordon, but I'm not here to see that. Ábreme. Go right on through, sir. Gracias. Looks like you're in the barrel today. Que estoy en un barril, ha dicho. Por aquí en alguna parte se podía ver a G-Man. Sí. Oh, odio este ascensor. Es una mierda. No puedo bajar a mano. Ah, no. Este es el normal. ¿Puedo saltar? Quería pulsar Shift para no caerme del borde. Pero eso no es Minecraft. Va, ábrete. Venga. Ah, no. Cargando, como no. Le di una hostia al micrófono sin querer. 
¿Qué hacéis, tíos? Did you catch that last fluctuation? ¿Por qué es solo ¿No se supone que somos una compañía super avanzada? Tenemos el Firefox, al menos no es el Internet Explorer. Está escribiendo un texto. ¡Láseres! Cuidado láser, cuidado láser, cuidado láser, cuidado láser. Cuidado láser. Y... ¿Qué onda, Doc? ¿Cómo que qué onda? Ready for another rousing day, Freeman? Sí, sí. Gordon. Habitación de control. Uy, aquí es donde van a ir mal las cosas, ¿no? No. Ah, Gordon, there you are. Nice of you to Dios, finally join este... us, Doctor. We es just sent the sample este down to the test chamber. We boosted the anti-mass spectrometer to 105. Este doctor. Salen Half Life 2. But we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Mm. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Ahí es donde se pone mal la cosa. Se pone fea. Eli has been busy making last-minute preparations for the new experiment. Vaya, Greetings, esto es nuevo. Eli. Sí, anda. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. I'm glad you're here. These last-minute changes. They're a bit strange to just... Oh! ¿Qué cojones? It's about to go critical. ¿Qué fase crítica? Se ha roto esa mierda. No vais a arreglarla. What in the blazes is going on with our equipment? <sighs> It was never meant to do this in the first place. <sighs> It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Estos salen en Half-Life 2, son personajes bastante importantes. Este es el elevador que odio. Y bueno, creo que voy a cortar el capítulo aquí mismo, cuando baje. Porque ya se está volviendo demasiado largo y no sé por qué YouTube me está subiendo los vídeos a velocidad muy lenta. Tarda otra vez 10 horas en subir un vídeo estándar de 20 minutos y este ya es de más de 20. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dependiendo de la respuesta positiva o negativa de este. Voy a seguir la serie o voy a dejarlo aquí en este que demonios es, donde solo os informo de cómo bajar el juego y de que sí, de hecho es bastante bonito. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os pasca. Hasta la próxima.